మూలా నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఒకటో పాదం ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం పదకొండు ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది ఆదాయం తక్కువగా ఉంది రాజపూజ్యం ఆరు అవమానం మూడు విమర్శించే వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారు పొగిడేవారు ఎక్కువగా ఉన్నారు గ్రహగతులు పరిశీలిస్తే ఈ సంవత్సరం త ఆటంకాలు ఉన్న పనులు మొత్తం మీద పూర్తవుతాయి ఆర్థిక వ్యవహారాలు కుటుంబ వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి సోదర బంధువర్గం నుండి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్నా సరే నూతన ఆలోచనలతో పనులు సాధిస్తారు శత్రు కోర్టు వ్యవహారాలు ఆలస్యంగా పరిష్కారం అవుతాయి విదేశీ ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు ఏర్పడిన తర్వాత తర్వాత సర్దుకుంటాయి కొంత నిద్ర ఎక్కువగా లేకపోవటం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది వ్యవసాయదారులకు పంటలు పండిన ఆదాయం చేతికి వచ్చిన చాలా కష్టమవుతుంది విద్యార్థులకు తాము ఆశించిన ఫలితాన్ని కొరకు చదువుల కోసం చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది స్త్రీలకు విపరీతమైన కొంత అనారోగ్యం వల్ల ఆసుపత్రికి వెళ్ళి రావాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంది మరియు పురోహిత జ్యోతిష వాస్తు పండితులకు మంచి ఆలోచనతో సాగుతారు వ్యాపారస్తులకు ఎక్కువగా అధికారుల యొక్క వేధింపులు ఉండే అవకాశం ఉంది అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగుతాయి సీనియర్ రంగం వారికి కళాకారులకు తమ కష్టముల తగ్గిన పారితోషికము లభిస్తూ ఉంటుంది రాజకీయ నాయకులకు కొంత తమ యొక్క పదవులు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విధంగా మనకి ధనసు రాశి వారికి ఈ విధంగా ఉంది ముఖ్యంగా ధనసు రాశి వారికి ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరం అంటే మొన్న జనవరి నుంచి రెండున్నర సంవత్సరం పాటు ఏలిన నాడి శని ఉంది అంటే చిట్ట చివరి దశకు వచ్చారు మొత్తం ఏడున్నర సంవత్సరాల్లో ఇక చిట్ట చివరి యొక్క రెండున్నర దశకు వచ్చారు ముఖ్యంగా ధనసు రాశి వారు శని గ్రహానికి సంబంధించిన రెమెడీ చేసుకోవటం వల్ల చాలా చక్కటి ఫలితాలు పొందగలరు నిత్యం శివాలయంకి వెళ్ళి శనికి తైలాభిషేకం చేసుకోవటం ముఖ్యంగా నల్ల నువ్వులు దానం చేయటం వల్ల కూడా మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది నల్ల నువ్వులు కేజింబ నల్ల నువ్వులు నలటి వస్త్రంలో దానం చేస్తే మంచిది ప్రకాశం జిల్లా నర్సింగోల్లో చక్కటి శనీశ్వర దేవాలయం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి అభిషేక అర్చన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి దానం చేసుకోవటం వల్ల శనిగ్రహం అనుగ్రహం పొందగలం శని మహానుభావుణ్ణి ఎక్కువగా ధ్యానించాలి ఈ శనిదేవుడు యొక్క వీక్షణ వల్ల చిట్ట చివర రెండున్నర సంవత్సరం దాటి కూడా వెళ్ళబోయేటప్పుడు ఏలిన నాడి శని వెళ్ళబోయేటప్పుడు ధనసు రాశి వాళ్ళకి చక్కటి మంచి ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి శనిగ్రహ శ్లోకం నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్ర మమాగ్రజం ఈ శ్లోకాన్ని నిత్య పారాయణం చేసుకోవటం వల్ల ఎక్కువగా నడకకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం వల్ల మంచి సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి చిన్న చిన్న దూరాలు ఎక్కువగా నడిచి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ధనసు రాశి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నడక నడుస్తామో నడకకి ప్రీతిపాత్రుడు శనిదేవుడు కాబట్టి మనకి శనిగ్రహాను అనుగ్రహం పొందే అవకాశం ఉంది నువ్వుండలు నువ్వు జీడీలు కూడా మనం పేదవారికి కానీ పిల్లలకు కానీ పంచే అవకాశం ఉంది ఈ శనిగ్రహ అనుగ్రహంతో పాటు బుధగ్రహ అనుగ్రహం కూడా వీళ్ళు పొందటం చాలా మంచిది బుధుడికి సంబంధించి పచ్చ పెసలు దానం చేయటం బుధగ్రహ శ్లోకం చదువుకోవటం కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న కాళేశ్వరం వెళ్ళి శివుడికి అభిషేక అర్చన కార్యక్రమం నిర్వహించుకొని పక్కనే ఉన్న సరస్వతీ దేవిని దర్శకు దర్శించుకోవటం వల్ల కూడా మనకి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది కాళేశ్వరం చూడటం అంటే ఒక రకంగా మనం పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే కాళేశ్వరం చూడగలం ఎక్కడో లోపల కరీంనగర్ జిల్లాలో లోపల ఉంది ఆ క్షేత్ర దర్శనం చేసుకోవటం వల్ల కూడా మనకి ఏలిన నాడి శని ప్రభావం నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉండి యముడి ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం అక్కడ ఉండటం వల్ల ఈ ఏలిన నాడి శని ప్రభావం నుంచి విముక్తులయ్యే అవకాశం మనకి చక్కగా కనిపిస్తుంది మరియు బుధగ్రహ అనుగ్రహానికి సంబంధించి సరస్వతీ దేవి యొక్క దర్శనం మాత్రం చేత మనకి బాగుంటుంది సరస్వతి అష్టోత్తర పారాయణం చేసుకోవటం నీలా సరస్వతి స్తోత్రం చదువుకోవటం పచ్చగడ్డి గోవులకి దానం చేయటం వల్ల కూడా మనం మంచి ప్రోభివృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉంది మరి రాహుగ్రహానికి సంబంధించి కూడా ధనసు రాశి వాళ్ళు రెమెడీ చేసుకోవటం చాలా చక్కటి విషయం రాహుకి సంబంధించి మనం ఎక్కువగా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శిస్తూ ఉంటాం అలా తిరుమల వెళ్ళినప్పుడు మనం తిరుత్తుని వెళ్ళి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి అక్కడ కూడా అభిషేక అర్చన కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవటం మంచిది రాహుకాలంలో చేస్తుంటారు ఈ తిరుత్తుణిలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయం తమిళనాడులో ఆరు సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఆరు పడవీడు అంటారు వాటిలో ఒక క్షేత్రమే ఈ తిరుత్తుణి ఈ తిరుత్తుణి వెళ్ళి కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దర్శించుకొని సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేయటం వల్ల కూడా మనకి చక్కటి సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి మనం నాకు అంత దూరం వెళ్ళే అవకాశం లేదండి అంటే కనుక మీ దగ్గరలో ఉన్న శివాలయానికి వెళ్ళి రాహుకాలంలో శనివారం రాహుకాలంలో కానీ తొమ్మిది నుంచి పదిన్నర లోపల మనం రాహుకాలంలో కానీ సోమవారం ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది లోపల నాగప్రతిమలకి 
పాలాభిషేకం పాలు పోయటం వల్ల పసుపు కుంకుమ చల్లి మరి సామ్రాన్ని కడ్డీలు వెలిగించి హారతి ఇచ్చి అభిషేక అర్చన కార్యక్రమాలు స్వయంగా నిర్వహించుకోవటం లేకపోతే బ్రాహ్మణోత్సవాల ద్వారా నిర్వహించుకోవటం వల్ల కూడా సుబ్రహ్మణ్యాష్టక పారాయణ వల్ల కూడా మనకి చక్కటి సత్ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది హే స్వామినాథ కరుణాకర దీన బంధు శ్రీ వల్లీసనాథ మమదేహి కరావలమ్మ స్వామి నన్ను ఈ పరిస్థితులను దక్షించమని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క పాదాలు శరణ వేడితే మరి మంచి సత్ఫలితం కలిగి ఈ శార్వారీనామ సంవత్సరంలో ధనస్సు రాశి వారు సర్వతో ముఖాభివృద్ధి పొందగలరు